بسمان الرحیم جی اسپورٹس کے تمام ناظرین کو خوش آمدید ایک اور شو کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور اس سے پہلے کہ مہمان وقت آپ سے تعارف کرائیں اور بتائیں کہ کیا آج ڈسکشن پوائنٹ ہے ہمارا اس سے پہلے اسپورٹس راؤنڈ اپ آپ دیکھ لیں اسپورٹس راؤنڈ اپ کے بعد پھر جو ہے مہمان کو ہم انٹروڈکشن بھی کرائیں گے اور پھر آج جو ہمارا مین جو ٹاپک ہے اس پہ بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس چیز پہ ہم ڈسکشن کرنے والے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فارمر انٹرنیشنل پلیئر اور ویل نون اپ انہوں نے اپنا نام بنا لیا ہے کرکٹ ایز اے کرکٹ انالسٹ ان کو آپ ڈیفرنٹ چینلز پہ دیکھتے ہیں گلام علی ہے ہمارے ساتھ ویلکم ٹو جی اسپورٹس گلام علی اور ایک اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہے اسٹیٹ بینک کی ٹیم نے ابھی حالیہ پیٹنس ٹرافی گریٹ ٹو ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیتا بڑے بڑے مارجن سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو انہوں نے شکست دی اس ٹیم کے مینیجر اور اسٹیٹ بینک کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ظہیر الحسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ظہیر بھائی ویلکم ٹو جی ڈومیسٹک کرکٹ کی اگر ہم بات کریں گریٹ ٹو کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ڈسکشن کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا وہ کلپ ذرا سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ظہیر سے ظہیر الحسن سے اور غلام علی سے بات چیت سٹارٹ کریں گے پرابلم یہ ہے کہ یہاں سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ ٹیلنٹ اوپر نہیں آتا اب وہ میں اب ہم وہ چینج کرنے لگے ہیں علاقہ کرکٹ آپ نے سامنے پی ایس ایل دیکھا یہ جو ہوا ہے اب کوئٹا کا ایک کھلاڑی نہیں کھیل رہا تھا وہ سارا کوئٹا فالو کر رہا تھا اس کو ساری دنیا میں ہوتی ہے علاقہ کرکٹ اب یہاں پھر شور پہ چاہیے جی ڈپارٹمنٹس کو آپ نکالنے لگے یہ 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 جاوید اس کی اب وہ اپنی سوچ ہے اس کی لیکن کہیں دنیا میں ہے کہ سپانسر اپنی ٹیم کھلا رہا ہے یعنی بینکس اپنی ٹیم کھلا رہا ہے وہ ملٹی نیشنلز ہیں وہ ساری دنیا میں کھلاڑی لا سکتے ہیں وہ تو نہیں کھلاتے تو پاکستانی کیوں بات مل رہا ہے کہ جی ڈپارٹمنٹس نوکریاں دے رہے ہیں تو کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے لیکن صرف ایک کرپ سسٹم میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس ملک کو ہرا نہیں سکتا صرف آپ سسٹم ٹھیک جنبی جو ڈومیسٹک پہ ہی رہتے ہوئے جو ڈپارٹمنٹس کا رول ہے جو ڈپارٹمنٹس رول پلے کر رہے ہیں پاکستان سپورٹس میں نوٹ اولین کرکٹ اوورال مطلب کیا ان کے بغیر پائسن سپورٹس نہیں چل سکتے ڈپارٹمنٹ کے بغیر دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرکٹ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے ٹھیک ہے ہاکی فوٹبال اسکواز ٹیبل ٹینیز اسنو گر ان کو ضرورت ہے سپورٹ کی ان کو آپ ان کے پر ہم کیوں فوکس نہیں کرتے ہیں کہ ان کی جو ریجن کی یا پروینس کی ٹیمیں بنائی جائیں جب آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اعلان کرتا ہے کہ ہم ہوکی اس نوکر یا فوٹبال یا کوئی بنائیں گے یا خوشی کے لہر دور جاتی ہے کیوں دور جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ فائنیشلی سپورٹ صرف ڈپارٹمنٹ سے ہی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر کرکٹ میرے نہیں خیال ہے کہ کرکٹ کو اس وقت فوکس کرنا چاہیے کہ کرکٹ کا جو سیٹ اپ چلتا ہے اسے چلنے دینا چاہیے جہاں تک بہتر کیونکہ کرکٹ کے اندر تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہم ماشاءاللہ سے ایونٹ کہیں نہ کہیں جیت کر آتے ہیں اور سیریس بھی جیت کر آتے ہیں کرکٹ کے اندر باقی جو ہمارے گیمز ہیں وہ تو مطلب زیبی کرکٹ میں بھی کیا ہمارا مطلب ہم ٹیسٹ میں ہم نیچے ہیں ہم ونڈے میں ہم نیچے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بس ہم ایک مطلب اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈومیسٹک کے اندر کوئی مسئلہ ہے ڈومیسٹک میں یہ مسئلہ نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ جب پاکستان میں نہیں آئی ہے اس کا بڑا اثر پڑا ہے اس کے اوپر اگر انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا تھا کیونکہ ہوم سیریز اکثر دیکھیں اپنے اپنے ملک کے اندر لوگ جیت کے اوپر ٹاپ کے اوپر آ جاتے ہیں ہم اپنے ہوم سیریز کو بہت چکے لیتے ہیں تو ٹیم میں نہیں ہے شوائی کا عابد علی کا عابد علی کا اوہی بلکل بلکل تو مین پروہ میں ہی نہیں ہے تو وہ تو خیر ڈومیس جگہ لیکن جو گریٹ ٹو کی میں بات کر رہا تھا آپ سے بھی کہ یہ جو گریٹ ٹو کی کرکٹ ہے اب آپ ایسے ڈپارٹمنٹ آپ لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اب آپ لوگ ایسی وقت ایکسپیٹ کر رہے ہوں گے کہ گریٹ ون آپ کھیلیں لیکن اگر جیسے فر اگزیمپل خوزان خستہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو ڈپارٹمنٹس کو ہم نہیں کھلا رہے گریٹ ون میں تو اس کا کتنا اثر پڑتا ہے پھر آپ لوگ کے مطلب دیکھیں ڈپارٹمنٹ کے جو بوسز ہیں ان کے اوپر وہ ایک سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اثر پڑے گا ٹوٹلی پلیئرز کے اوپر جو پلیئرز ہیں وہ ڈیسارڈ ہو رہے ہیں اور میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو پلیئرز ابھی جب ہم کھیلنے گئے ہیں یہی ڈسکشن تھی ان کے ذہن میں کہ یار آگے کیا ہوگا کیا ہوگا ہر آدمی کو دیکھیں پاکستان کے اندر وہ چیز نہیں ہے ہاں کہ یہاں پہ ہم ایڈوکیشن گورنمنٹ کے ایک طرف سے سپورٹ ہو یا جو جوب کی سپورٹ ہو یا کسی چیز کی بھی یہ تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور خود اپنی محنت سے جاتا ہے اور خود جا کے سب کچھ کرتا ہے تو دیکھیں سب پریشان ضرور ہیں ڈپارٹمنٹس کے
لیکن زہیب بھائی جی یہ بتائیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں سسٹم کو چینج کرنے کی ٹھیک ہے لیکن جب ہم ہم سٹرکچر کو چینج کرنے کے لیکن جب ہم ڈومیسٹک گریڈ اٹ سیلف کی بات کرتے ہیں گریڈ ٹو آپ نے کھیلا آپ کی ٹیم نے گریڈ ون بھی کھیلا ہے کیا آپ کو کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ سٹرکچر کو چھیڑم چھاڑی کرنے کے جو سسٹم ہے جس پیٹرن پہ کھیلا جاتی ہے ہماری اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے گراؤنڈس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے شیڈولنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو مجھے رپورٹ آئی ہے گریڈ ٹو میں کافی خراب حالات ہیں مطلب جو ابھی گریڈ ٹو جو ٹورنامنٹ ہوا ہے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے یہ چلتا رہے مگر اس کے اندر جو فیسلیٹی فیسلیٹیز جو دی جاتی ہے پلیئرز کو اس میں اگر بہتری آ جائے ڈریسنگ رومس اچھی ہو جائیں پولین اچھی ہو جائیں پچیز اچھی ہو جائیں بال اچھی ہو جائے بال تو اب کافی بہتر ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کرکٹ ہماری پرموٹ ہوگی اور مجھے یاد ہے کہ دو تین سال تین سال پہلے بھی سلور اور گول کا ایک سسٹم آیا تھا بہت اچھا تھا اس میں ٹاپ کی جو ٹیمیں تھی اوپر کھیل رہی تھی باقی نیچے کھیل رہی تھی دیکھیں آسٹریلیا کے اندر جو ہے دو کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کے اندر بیس کروڑ کی آبادی کے اندر چھ ٹیم نہیں کھیل سکتی مگر ٹھیک ہے پھر بھی جو ہماری ٹاسک کمیٹی کی میٹنگ میں ہم گئے تھے ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ پرونس کی ٹیمیں پانچ جو بھی فرسٹ کلاس کھلانا چاہے کھلائیں ڈپارٹمنٹ کو نہ چھیڑے میں آپ کو پانچ سال پہلے کی بات بتاؤں چھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر نائنٹین کی ٹیمیں تھیں اس وقت آپ دیکھیں کہ پانچ سال چھ سال پہلے بابر آزم سمی اسلم آپ کو اور بھی بہت سارے پلے جو انڈر نائنٹین سے آئے ان پانچ سالوں جب سے ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ختم ہوئی انڈر نائنٹین کی آپ مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیں جو انڈر نائنٹین سے آ رہا ہو کوئی بھی نہیں آ رہا ابھی تک کیوں ڈپارٹمنٹ کے اندر سیلیکشن کے اوپر جو ہے نا بڑی سختی سے جو عمل درآمد ہوتا ہے اور بڑے میرٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ریجنس کے اندر کچھ مجبوریاں ہو سکتا ہے وہاں پر آ جاتی ہو تو وہ ان کو ایکسپٹ کرنی پڑتی ہے مگر پاکستان کی کرکٹ آپ دیکھیں ورلڈ چیمپئن پاکستان بنا یہ ابھی ابھی جو پاکستان چیمپئن بنا چیمپئنس ٹرافی کا تو یہ سب ڈپارٹمنٹ کرکٹ اور ریجن کرکٹ دونوں نے مل کے یہ پرموٹ کیا ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی ریجن کے بغیر دیکھیں ادھور ہیں ریجن جو ہے وہ پلیئرس پرموٹ ڈائگنوز کرتے ہیں اور ہم جو اسے پرموٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ گھوم کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ بتائیں انڈیا کے اندر کیا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ریلوے کی ٹیم ہے انڈیا کی انڈیا کے اندر آپ جا کے دیکھیں ایک کمپنی کے میں نے خود نام دیکھا تھا ہاں جی کرکٹ سسٹم بھی ہمارا کرپشن ہے اس میں بکول پرائم منسٹر صاحب کے اور زہیل حسن صاحب آپ لوگ کالیفائی کر کے ہیں ماشاءاللہ سے گریڈ ون کے لیے لیکن امید ہے کہ گریڈ ون جو اب اس سیزن میں ہوگا تو ڈپارٹمنٹس کھیلیں گے اس میں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اتنے کم شورٹ پیریئٹ کے اندر کوئی نیا سسٹم متعارف کرائے جا سکتا ہے اور جل بازی کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں جو بھی ڈیزیشن اگر انہوں نے کرنا ہے تو ٹائم لیں اور اس کے بعد پھر ریلیکس ہو کے بیٹھ کر کریں اچھا رہی ڈپارٹمنٹ کی بھی کرکٹ کی بات ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی آپ دیکھیں انہوں نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ ڈپارٹمنٹ پہ پابندی لگا دیں ٹھیک ہے ہمیشہ ایک بات ہوئی کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کے اندر پروونس کھیلے جائیں ریجن کھیلے جائیں یہ بات تو سنتے ہوئے آ رہے تھے ہم بھی ہمیشہ مگر بات یہ ہے کہ اگر ٹاسک کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی ہم وہاں گئے تھے اقبال قاسم صاحب نے بھی ایک سجیشن دی تھی چیئرمین ٹاسک کمیٹی کو کہ آپ ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وائٹ بال کے کرکٹ کھیلنے دیں گریٹ ٹو کرکٹ کھیلنے دیں آپ اپنے سسٹم کو چلائیں جب آپ کا سسٹم کامیاب ہو جائے فرس کلاس کا پروینس کا تو پھر ٹھیک ہے آپ جو بھی ڈیزیشن لینا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اتنے میرے نہیں خیال ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر جو ہے کوئی ڈیزیشن یہ کریں گے اور وسیم خان جو ہے نئے ان کے ایم ڈی ہیں ان کے بھی یہی کچھ دن سے پہلے ایک ڈیزیشن اپنے کچھ اسٹیٹمنٹ آیا تھا ان کا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے کم وقت کے اندر ڈیسیشن اتنے جلدی ہم شاید نہ لے سکیں تو دیکھتے ہیں لیکن پی ایس ایل کو ہاؤ ووڈ یو ڈسکرائب اٹ ایز علاقائی کرکٹ پی ایس ایل علاقائی کرکٹ تو نہیں ہے اس فرنچائز بیسڈ فرنچائز بیسڈ ہے لیکن آپ نے پی ایس ایل کی تو آپ دیکھیں پی ایس ایل کی جو ایک خوبصورتی ہے جو اس کا اٹریکشن ہے وہ تو اوورسیز پلیئرز کی مطلب شمولیت ہے نا کوئٹا کا ایک لڑکا اس کے اندر نہیں ہے کوئٹا کے لیڈر کا نام دینے سے تو نہیں ہوتا ریجنز کا جو رول رہتا تھا پہلے زہیر صاحب اور اب جو ہے کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو نہیں نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ریجنز کے اندر مارکیٹنگ اپنی ان کی ہونی چاہیے اور ان کو چاہیے کوشش کریں اور دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں جیسا ندی عمر صاحب یہاں پر ہیں کہ اگر وہ کسی کو اسپانسر کے لیے کہیں تو کوئی نہیں کرے گا خود بھی کر سکتے ہیں باقی بھی لا سکتے ہیں تو کوشش اگر اگر میرے خیال ہے پی سی بھی ان کو ذمہ داری دے تو ہو
देखिए अभी मैं आपको क्लियर की बात बताऊँ ग्रेट टू के मैचेस हो रहे हैं दो लाख रुपए का इंग्लैंड का टिकट रिटर्न एक लाख अस्सी हजार से दो लाख का लीग खेलने का पी आई ए अपने प्लेयर्स को दो इंटरनेशनल टिकट और दो डोमेस्टिक टिकट देते हैं ये सही बात है ठीक है उनको है ना डोमेस्टिक ज्यादा है तो ये बड़ी सहूलत है ये वही भाई मुझे पता है ना कि लड़के टिकट लेने के लिए बड़े परेशान होते थे कि यार डेढ़ लाख दो लाख लेकिन साथ ये देखिए मतलब ठीक है डिपार्टमेंट का रोल इम्पोर्टेंट है लेकिन डिपार्टमेंट में भी कुछ डिपार्टमेंट सारा हुआ नहीं मुझे पता है कि अभी जैसे हबीब बैंक की जो टीम बंद हुई है उसमें उमर गुल जैसे सीनियर प्लेयर इतने सालों से जिसने नुमाइंद उससे आप पूछे तो सही कि उसको कितने मिल रहे थे पैसे या उसको मतलब बंद होने के बाद क्या लेके जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की सोच को हम नहीं कह सकते वो चाहते हैं कि नहीं क्रिकेट हो नहीं नहीं अच्छे क्रिकेट हो नहीं वो मैं कह रहा हूँ चार डिपार्टमेंट्स हैं विदाउट एनी डिस्टिंग मैं कहूँ जैसे आप लोग स्टेट � पोर्ट कासिम है नेशनल बैंक है चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रॉपर सिक्योर फ्यूचर एक प्रोवाइड कर रहे हैं लड़कों को अच्छी सैलरीज दे रहे हैं बेनिफिट दे रहे हैं लेकिन नॉट एवरी डिपार्टमेंट नहीं नहीं देखें सुई एसएसजीसी सुई एसएनजीपी एसएनजीपी राशिद भाई ने तो टीम बनाते ही लड़कों को नहीं नहीं आप लोग पंद्रह पंद्रह सौ रुपए खिलाते हो आपको जो आपको बेचारा वो जो क्या नाम है उसका अपना यह सीमा से पूछो कह रहे हैं गुलाम अली ने आज ये एक मतलब बात की है नया एंगल दिया वो कहते हैं कि जी वहाँ पर आमिर इसलिए बाहर हुए टीम से क्योंकि ये कप्तान की नहीं सुनते और जो प्लान देता है कोच उसको नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सिक्यूट करते हैं इनसे मैंने कहा कि बाकी प्लेस के बारे में क्या हाल है मैं एश्योरेंस से कह सकता हूँ कि वो करते हैं तो ठीक है जी बिल्कुल फिर तो सही है बिल्कुल वाब और आमिर के साथ कि इनको टीम से बाहर कर दिया अगर वो प्लान्स फॉलो नहीं करते तो ऐसे ही होना चाहिए ना देख भाई जो प्लेयर प्लान फॉलो ना करे कोच का उसको बाहर ही करना चाहिए भाई ये वक्त नहीं है सजाएं देने का हम वर्ल्ड कप हर चार साल के बाद आता है हर हर साल या हर महीने नहीं आता हमें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी या है भी तो मेरे ख्याल है बैठकर बात होनी चाहिए थी वाब रियाज उमर अकमल और कामरा अकमल ये इस वक्त जो जिस फॉर्म के अंदर हैं ये मैं समझता हूँ तीनों के तीनों टीम की जरूरत है हमारी मिडिल ऑर्डर आपका देखें आप एक आपका कॉलर में लेते हैं जब आप कह रहे थे मतलब जो भाव वगैरह क्या बात कर रहे थे कि इस पर जरूरत थी मैं कह रहा हूँ कि देखें ये वक्त नहीं है कि हम सजाए देने जाए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो मेरे ख्याल है बैठ के बात हो सकती थी देखें वहाब रियाज एक एक्सपीरियंस बॉलर है उमर अकमल एक्सपीरियंस बैट्समैन है कामरा अकमल ने शो किया है कि वो इस वक्त भी फॉर्म के अंदर हैं आप देखें आप हमारी जो बैटिंग लाइन है आप इसके अंदर ये बताएं कि मैच विनिंग प्लेयर कौन है हम्म है इसके अंदर 